Pengusaha hotel mengesa penjelasan terperinci pihak Majlis Keselamatan Negara MKN atau Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC berhubung prosedur operasi standard SOP kebenaran operasi. Ini kerana mereka masih keliru berhubung syarat-syarat yang perlu dipatuhi di samping pematuhan SOP yang ditetapkan. Menurut pengurus besar Hotel Royal Amran Taib, keputusan melonggarkan aktiviti pelancongan disambut baik demi menghidupkan kembali sektor pelancongan domestik. Kebenaran yang diberikan um, menyebabkan kita ni dapat um, back to business, eh? back to business untuk menerima kunjungan-kunjungan uh, tetamu yang nak makan dan juga untuk menginap di hotel. Cuma nya sekarang ni hotel-hotel uh, kebanyakan di Pulau Pinang juga uh, tertanya-tanya sama ada dari pihak hotel sendiri pekerja-pekerja hotel tu adakah dia kena full vaksin ataupun satu dos saja. Kerana kita tahu banyak pekerja-pekerja hotel ni baru uh, first dose. Ya? Uh, sebagai contoh, di Hotel Royal Penang sendiri pun, uh, daripada jumlah yang pekerja yang kita ada, 30% dah dapat second dose. 70% lagi belum mendapat ataupun complete second dose. Menurut Amran lagi, selepas pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, pihaknya sudah mula menerima panggilan daripada tetamu yang ingin menginap serta makan di hotel. Namun ia tidak dapat dilakukan memandangkan tiada penjelasan terperinci daripada pihak berkaitan sebelum mula menerima tetamu. Isnin lalu kerajaan mengumumkan kebenaran bagi aktiviti pelancongan dalam negeri bagi individu yang telah menerima vaksin lengkap di negeri-negeri dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN dan seterusnya. Aktiviti pelancongan tersebut melibatkan penetapan di inap desa dan hotel. Bagaimanapun, katanya terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh pengusaha premis serta pengunjung bagi aktiviti berkenaan selain pematuhan SOP. Pulau Pinang berada dalam fasa dua pelan pemulihan negara PPN bersama-sama Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Sabah.